Her ut på Harakt igjen. Jeg har med meg fjellelag, og jeg har med meg Matt, som var med meg på Harakt for første gang i fjor. Så jeg antar at dette er kanskje hans andre gang, men i alle fall så er han med i dag. Jeg har med her splittet kvann, så han gjeng opp i terrenget, mens jeg skal gå inn og slippe bikkja inn i terrenget som er rett bak her. Så venter jeg egentlig bare litt på at han gir beskjed på sambanen om at han har kommet opp, så at jeg kan få da kan jeg slippe bikkja. Det bleser litt i dag, og så er det ekstremt godt etter masse regn. Jeg tror jeg har kommet i hvert fall hvert fall 70 mm de siste dagene. Sannsynligvis opp mot 100. Men siste siden ludagen i dag er onsdag, så har det kommet 70 mm i hvert fall. Så det er masse vatten i terrenget i dag. Men det er opphold i dag. Det er litt vind. Så får vi se at det er jævlig å komme her med lukta. Ideelt sett, ideelle forhold er selvfølgelig litt rundt null. Og helst litt vindstille. Da er det optimale forhold for en harabikke. Men hun skal ha mest i forskjellige typer forhold, så det er viktig å prøve det. Jeg husker det første gangen jeg var med i dette terrenget. Så det er viktig å variere litt på terrenget, så du ikke bare jakter på de samme dyrene hele tiden. Så nå må vi endelig komme opp i dette terrenget her. Så da er det bare å vente oss og se. Jeg håper at det blir rot og forhåpentligvis også los i dag. Og kanskje til og med at vi klarer å få skyte den første haren for fjellet. Da var det veldig moro. Så da er det bare å si skitt jakt, og så kan vi avlegge litt rapport etter hvert. Heldigvis så har vattnet gått ned. Så jeg har vært i en ganske brei bekk langs veien her. Tidligere. Så det ligger masse skum i bekken. Eller bekken her. Nå får vi krysse med snart bekken her. Her kan vi krysse. Ja, ja, ja. Satan av perkele. Ja, ja. Ja, kom her, fyra. Jeg har ivrig nå. Ja, da... Da har jeg slett bikkja. Ser du meg på teilen din nå? Det var Mats inn på. Nei, jeg har faktisk mistet deg på peileren før du kom opp til bekken. Eller omtrent der du kom opp til bekken. Så jeg har deg ikke inne i hele tatt. Men om det er for at jeg er på en vanskelig plass, eller om det er for at det er noe gærent her, det vet jeg ikke. Men det er i hvert fall det som er saken nå. Vil du ha UTM-en min, og hvis jeg ser sånn at du er med på rettet? Nei da, jeg trenger ikke det. Det stresser ikke. Jeg kommer til å krabbe litt lenger opp i liet etter hvert, og da regner jeg med at den kommer inn. Du kan for sikker skyld sjekke at den er på, da. Den kan jo hende at den har slått seg av. Det kan jo være noe sånt noe gang, selvfølgelig. Ja, ja, det kan være så enkelt som det. Men da tror jeg bare ligger matte her, så kan du gjøre det mye her, for da skal du ikke få noe sånn. Ja, det høres rurt ut. Nå må vi ikke bare jobbe denne likevel, så det er bare for å komme oss og avvente. Men uansett, når du er inne på innenfor terrenget, så er det bare å lade opp og kjenne du noe flygen, så er det jo bare å gjøre et forsøk. Ja, da sitter jeg klar på post. Tor Arne han har sleppt fjella, så da er det bare å la fjella jobbe og se om vi finner noe hare. Hun er akkurat nå 487 meter unna her. Ja, 
Ja, nu har jeg bikket med meg, så vet du hva jeg igjen. Ja, så bortsett fra at jeg oppdager akkurat at jeg har lagt igjen haglet mi <laughs> før jeg er borti her, så jeg må tilbake og hente den. Så ja, ja. sånn er det. Kan det hende at den fikk bruk for den? Ja, det er noe som håper. Ja, tre ganger nå har jeg vært på Hjerpe her. Men nå er den på 15 meter skjold, men det er jo... Det, det er ikke skyte mulighet. Det er så tett her. Nå har jeg en lite... Den flagg tvers over veien her nede. Nå hadde jeg et brøkter av en sekund, men det var for sen. Så Innen jeg har fått opp haglet, så må han inn i skogen igjen. Men det er hjelp i jakt, det er ikke lett, altså. Nå... Best sted dere å lokke noe til seg med hjelpepipe. Men det var ikke mer vei. Så da ble det sånn. Hvis du synes dagen i dag har vært her, Mats? Det har vært deilig ute. Ja. Kosma, fin temperatur. Skia vær, litt fuktig fra starten av. Litt sånn, hva skal vi kalle det? Lys og sånn. Eh, ellers så har vi vel ikke bikkja... Vi har vel ikke lært terrenggrensen etter bikkja? Nei, den har ikke forstått terrenggrensen. Den har jo vært konsekvent i, utenfor uh, terrenget de har jakt. Så det har vært trass i dag. Det har ikke vært noe særlig jakt, sånn sett. På kontinentell, i hvert fall. Så jeg hadde jeg sett en årene og en hjelp i dag, men jeg har ikke sett noe så voldsomt vilt egentlig heller. Nei, jeg har ikke sett vilt i det hele tatt. Nei, nei. I dag. Enda, i hvert fall. Nå er klokka snart to, vel? Det er litt skumt i dag, for det er oversida. Og grått, men det har ikke regnet, heldigvis. Nei. Men det har regnet ganske lenge i forkant, så vi bruker god tid for å få varme i dag. Ja, det har brukt mye lang tid. Ja, det var ikke så beint varme i dag. Men uh, nå har bålet brent <coughs> brent ned snart. Og så fort det er forsvarlig, så stikker vi ned og prøver å få tak i bikkja, og så avslutter vi med jaktdagen, tenker jeg. Ja. Så vi så. Men du har jo... Du var, nå, eh, vi laget jo en uh, film sammen i fjor, den 1. oktober, tror jeg det var. Det stemmer. Da var du ute på harajakt igjen. Ja. Eller det var første gang du var ute på harajakt, det er andre gangen, eller? Nei, ja, egentlig så er det tre ganger. Tredje, ja. Jeg var med på introjakt, hare. Ja. Det var egentlig ble en introjakt rådyr ganske kort. Og <laughs> det tror jeg faktisk var før vi var ute forrige gang. Ja, ok. Så det er vel egentlig tre ganger som jeg gjør forsøk på hare, da. Ja. Ja, det må jeg få trase i dag, da. Jeg må innrømme det. Ja, det jeg hadde et veldig tro i dag, for at jeg sendte deg opp på en plass som normalt skal være en veldig bra post. Og normalt så når jeg slipper bikket der jeg slapper på, så skal den losen gå opp dit. Så jeg hadde vært sånn sikt på at i dag så kunne vi få den siste i hårene for både deg og for bikket. Ja, det hadde vært moro. Men uh, slik gikk det altså ikke. Nei. Sånn er jakta. Ja, det må vi regne med. Ja da. Men altså når uh, du har, for du var, du var ikke i januar i, i 19 da, som uh, du tok i egen prøve? Det stemmer. Og sånn har jakt, uh, så, jaktkarrieren din vært hittil? Jeg har benyttet meg veldig mye av introjakt-tilbud. Ja. Så jeg har vært med på siden sist, så har jeg vel vært med på duejakt, uh, elg, uh, skråstrek, hjortejakt, uh, introjakt. Um, gåsejakt? Gåsejakt har jeg vært med på. Og både duejakt og gåsejakt var, uh, var sammen med meg. Ja, det stemmer. Så um, det har kommet til skuddsjanser. Jeg har avlevert bombskudd. Men som regel så har jeg ikke sett dyr. Ja. Fortsett fra på gåsejakta så telte jeg vel ni rådyr rundt der vi var og rett før på bilen. Ja, det var det, var det fredag vi var ute til gåsa, var det? Du husker ikke helt. Jeg lurer på om det var en fredag. Ja, for jeg tror i hvert fall slik at, for jeg var jo ute att igjen på onsdag og på, da hadde vi jo en flokk som, da fikk vi felt tre gjess. Ja. Den dagen, men det var, der lå det med blinds. Ja. Jeg hadde også felt det. Det var litt sånn det er det, men nå har jeg ikke sett noe, jeg har sett uh, i gås igjen et par ganger etterpå, men ikke fast. Så så fort de kommer fast igjen, så skal jeg ha i gått selv, tenkte jeg. Ja. 
Nei da, men, men du synes det er moro å være på jakt? Jeg synes det er veldig moro å reise på jakt, og jeg er veldig opptatt av friluftsliv, så det viktigste for mig er å komme på tur. Ja. Og så lager litt ekstra spenning da, å kunne ha med seg først. Ja, så er det moro også å kunne, for hvis du har sjanse å få med deg noe hjem da, eh, vilt altså, så det å kunne lage mat på egen, eh, egen felt vilt, det er jo det er veldig spesielt da. Ja, det kan jeg tenke på. Så det er jo målet, og det... Det kommer til å skje en eller annen gang. Ja da, men uh, i hvert fall så lenge en ikke er det så alt for ofte, så blir det ofte til at det blir et sånt festmåltid som jeg plager ofte å invitere folk hjem i jula og på folk som jeg jakter med. Og da har jeg liksom serveret deg de forskjellige dyra som jeg har felt i løpet av høsten ofte. Så, men uh, i fjor så ble det ingenting. Og i år så ligger det også forløp i ganske tynt alt, som jeg får satse på at det er hvert noe. Etter hvert. Ja. I hvert fall så er du selvfølgelig uh, selvsagt invitert. Takk for det. Når den tid kommer. Ja. Så kan du satse på at det blir noe. Nei, så nå er jeg bare nå... Bikkja, hun har rota og gått i, i ring noe voldsomt uh, rett oppenfor der med parkert i bilen, egentlig. Ja. Uh, og det ligger da utenfor terrenget, kan du se oss. Hun har... Um, uh, terrenget er... Ja, det er vel jo er godt utenfor terrenget. Jeg tenker som det var i hvert fall en uh, 4-500 meter, tror jeg. Ja, ja. Vi tipper det. Så, um, så skjønner jeg ikke hva feil er. Ja, nå helst jeg borte der, så har jeg sikkert hatt et tap der. Ja. Men jeg har ikke hørt noe ordentlig los, men du mente at det kanskje jeg var ordentlig los. Jeg hørte los ja. helt med en gang rett etter slepp. Ja. Så losa opp mot der som jeg satt uh, ja. rett på nedsiden ned mot bekken der nede. Stemmer. Men det varte ikke så lenge før du ga opp da. Nei, det kan ha vært, kan ha vært fugler altså. Ja. Uh, hun hender at hun har en kort los på fugler. Så, men det ser ut som hun har et eller annet nede der, men hun ikke finner ut da. Og nå har hun brodert områdene der, hvis man ser på pellerne i hvert fall. Ja, det ser ut som det er fargelagt. Uh, helt farge hele veien da. Ja. Jeg uh, skulle da teste trekkeren i dag, da. altså trekkerappen. For den har jeg nå endelig fått til å fungere på, på iPhone min. Men den dro så mye strøm at det... Når jeg da endelig kom opp hit og skulle få tenke seg på at det her er det god dekning og det skal liksom være gode forhold da. Så var jo batteriet tomt på mobilen. Så ja. Det fikk jeg ikke testet, så... Det hadde vært artig å google og se om noen andre har tilsvarende erfaring. Det er nok ikke så mange som bruker iPhone 5 lenger. Nei. Så jeg tror kanskje det kan være en problemstilling. <laughs> det kan det selvfølgelig. <laughs> Men jeg gidder ikke også å bla opp 20 000 for en ny mobiltelefon, altså det... <laughs> ja, det skjønner jeg. <laughs> det får jeg vente. Men uh, jeg, tror nok jeg, uh, jeg tror nok jeg må investere i en ny telefon, jeg rett og slett, og så satse på at det funker. Men uh, jeg hadde jo en inne i bakka der som ikke er fullt så god dekning, så hadde jeg noe inne inne blant, og jeg så jo for bikkja at den var bort i det området. Ja. Men jeg hadde liksom tenkt at når jeg kom opp hit, og så hadde den liksom litt mer kontroll, fikk, for du kan jo sjekke om det... Uh, om det er lose likt på den, for jeg er lose indikator, men uh, nei, det fikk altså ikke gjort. Nå, heldigvis så har vi Garmin Peiler på samme bikkja, så... Ja, vi kjører vi jo alfa peileren på. Og den har vel også, jeg skal vel strengt at også ha en uh, sånn uh, lose indikator denne vel? Ja. Hvis den er satt opp på rette måten? Ja, jeg tror ikke jeg har satt opp min med lose. Nei, så det kan vi eventuelt forske på senere. Ja. Nei da, men da får vi bare sitte her og vente litt av tid, så er bålene har brent ned, og så... Kan vi komme oss ned og plukke opp bikkja og komme oss ned herovre før det blir mørkt? Ja. Det mørkes jo klokka er fire, så er det... begynner det å bli skumt i hvert fall. Ja, det blir veldig fort mørkt på den tiden her. Ja. Så får vi se. Vi får håpe at vi har noe... Hvis vi er heldige så har vi noe flere, mer å melde etter hvert, og hvis ikke så... Så får vi prøve en gang senere. Ja. Både med mer batterikapasitet på mobil og... Håpeligvis... Uh mer uh, bikkje innenfor uh, skråthold, for å si det sånn. Ikke bikkje da, men... <laughs> Så være... dårlig er det ikke. Nei, nei da. Men uh, i hvert fall at vi får, uh, får en los og får et fall, da hadde det vært mulig. Ja.